bueno, esta es la primera jornada que hacemos como grupo, la primera jornada campo que hacemos como grupo regional. Eh, existimos hace ocho años y bueno, este año dijimos vamos a hacerla y acá estamos. Y son todas eh, técnicas o, o cosas nuevas que se están haciendo que mostramos que por ahí hay gente que, que los conoce, otra gente que no los conoce que la ve por primera vez. Y bueno, siempre es bueno, a los productores siempre les gusta ver lo que hace el otro. Preguntar, intercambiar, esa es la idea. Ser parte de Apresit significa eso, compartir lo que uno sabe, lo que uno hace, compartirlo con, con gente. ¿no? Guillermo Peralta de CONICET y lo que estamos viendo en esta estación es cómo los cultivos de cobertura y cómo la intensificación afectan y se relacionan con el comportamiento físico del suelo. La verdad es que los productores cada vez más interesados en el tema del suelo, es una problemática que hoy es cada vez más extendida, el tema de la aparición de tipos estructurales desfavorables, de cómo eso impacta la eficiencia del uso del agua, así que el productor cada vez tiene más en la cabeza que tiene que empezar a cuidar un poco más sus recursos para cada vez ser más eficiente y cada vez ir logrando reducir la brecha productiva que hay hoy en día. Ignacio Alzueta, GTD de la Chacra Bragado Chivilcoy. Estamos en la estación de cultivos de servicio para los sistemas agrícolas. Eh, discutiendo de por qué utilizarlos, por qué vale la pena utilizarlos eh, un poco y de cómo hacerlos de, en cuanto a manejo, densidad, fecha de siembra, qué especie utilizar en cada ambiente. Y es un tema que venimos, no solo nosotros, se viene haciendo hincapié desde hace tres o cuatro años fuerte, va creciendo año a año, los productores se muestran cada vez más interesados. La sensación que queda que hace cuatro años lo veían solamente como un costo y que podía llegar a tener un efecto a largo plazo y hoy día lo ven como algo, una herramienta casi que eh, imprescindible para meterla en los sistemas por el tema sobre todo de manejo de malezas. El interés de los productores siempre es amplio en saber de qué manera hacerlo, cómo sembrarlo, cómo interrumpirlo, qué especie utilizar, así que se generan intercambios muy interesantes con los productores que nos visitan. Bueno, mi nombre es Juan Pedro Taberna, pertenezco a la regional Amercide 25 de Mayo. La estación esta es la estación Pioneer Conte Agropecuaria. Acá estamos hablando de lo que es manejo por ambientes de los campos. Se trata de, de hacer un manejo diferenciado de las distintas zonas de potreros, haciendo diferentes aplicaciones de fertilizantes y de semillas según el potencial de cada ambiente. La totalidad de la agricultura de este campo se está trabajando de esa manera y bueno, queríamos darlo a conocer a la, a la gente. Cuando terminamos de hacer la exposición la gente pregunta bastante, eh, creo que hay bastante interés. Es algo de lo que se habla mucho, pero que no mucha gente lo, lo lleva a la práctica. Entonces lo que queremos eh, dejar en claro que no es tan complicado eh, llevarlo a la práctica, que se puede empezar de a poco y hacer algo gradual y llegar a algo muy complejo, pero que se puede empezar con poco. Esa es la idea. Bueno, la estación esta es la parte ganadera de la empresa. Eh, acá trabajamos en la empresa nuestra con británico, Jerefor Abrandinagus y también con criollo, ganado criollo, que eh, lo utilizamos para cruza. La empresa posee campos eh, no solo acá en 25 de mayo, sino en la provincia de San Luis y en la provincia de, de, de La Pampa, en campos extensivos, cría extensiva, donde hacemos esta cruza y la utilizamos con muy buenos resultados y decimos que esa cruza no es ni mejor ni peor que el británico, es igual, que en esos campos extensivos el criollo se comporta muy bien. Así que bueno, acá tenemos en 25 de mayo los planteles y hacemos los reproductores para esos campos que son más extremos. Eh, si habrás filmado las vacas criollas es algo que poco se conoce, la gente se sorprende, pero al cruzarlo con Aberdinangus eh, pues, conseguimos una media sangre que es muy útil. Soy Agustín Bellesi, eh, del servicio de marketing de Corteva, la división agrícola de Dau Dupont. Estoy junto a Juan Ignacio Orfali, eh, también del servicio de marketing en la zona. Eh, esta parada consiste en tres empresas 
eh, propusimos, según nuestro portfolio, eh, tres estrategias de, de barbecho eh, en cuanto a un barbecho corto apuntado a un cultivo de maíz y un barbecho corto apuntado a un cultivo de soja. Tuvimos muy buena convocatoria, la verdad que fueron cuatro, cinco grupos de, de productores, técnicos, asesores que consultaron bastante y básicamente desde la compañía lo que pretendimos hacer fue mostrar distintas alternativas de acuerdo a las necesidades, porque la realidad es que hay, hay planteos químicos que tienen más que ver con un rescate de malezas pasadas y planteos que tienen más que ver con un control residual, con muy buena residualidad en suelo. Eh, es un poco hoy el foco de la compañía de, de analizar realmente cuáles son las, los requerimientos o las necesidades por zonas y en base a eso aportar las los herramientas y los, este, los beneficios que estas herramientas pueden, pueden llevar. Quería dar agradecimiento a los bomberos que, que nos cuidaron, nos acompañaron y ahora nos dan de comer a los sponsors que nos ayudaron, agradecer a la familia García Arena que dieron las puertas del campo, no es fácil que, que se abra de este modo un establecimiento. Quiero agradecer a, a cada uno de ustedes, que, que, bueno, que cada uno dejó de su tiempo particular y lo invirtió aquí, para nosotros creemos que es una inversión. Lo que tenemos que hacer es mejorar este país, abrirnos y colaborar entre nosotros, y ese es el espíritu de Aprecid.